Herkese merhaba. Ben Eylül Aşkın. Bugün sizlere yine ideal art house'tan sesleniyoruz. İdeal tepedeyiz ve bu sanat yuvasına yakışır sanatçı bir konuğumuz var. Mural duvar sanatçısı yani ve sanat yönetmeni sevgili Aksar Mengül bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi bugüne kadar yaptığınız röportajlarda hep hani işte Marmara Üniversitesi grafik tasarımı bölümünü bitirdiden sonrasını okuduk. Evet. Daha önce neler yaptınız? Nasıl bir ailede ve çevrede büyüdünüz? Nasıl bir çocuktunuz? Oradan başlayalım lütfen. Ben sakin bir çocuktum. Yer yer yaramazdım veya kimine göre çok yaramaz, kimine göre çok sakindim. Ee, neresinden başlayayım? <gülüyor> Tam olarak hani. Suadiye'de ömrümün büyük bir kısmı geçti ki çok severdim İstanbul'un güzel semtlerinden. E artık tanıyamıyorum ayrı konu ama çok güzel bir çocukluğum. Hani sokaklarda büyüdük. O 80 kuşağı olarak yaşım çıktı ortaya ama. <gülüyor> 80 mi? Son da olabilir. Evet, Şimdi evet. şey yapmayalım, çaktırmayalım. Evet. <gülüyor> sokaklarda büyüdük. Hani çok böyle özgür ve neşeli, keyifli bir çocukluğum oldu. Özgürdüm yani. Ne yani bileyim Çıkardım gecenin bir saati dönerdim. Yani bu özgürlüğüm yaratıcılığımla, sanatımla çok beslendiğim bir özellik. E, özellik. Var ee, mıydı ailenizde boyayla uğraşan başka? Çok enteresan benim dedem çok iyi çiziyormuş ve biz bunu vefatından çok çok sonra hani bulduğumuz eskiz defterlerinden falan e, keşfediyoruz. E, annemin babamın da resmi e, kalemi iyiymiş ama hiç böyle üzerine e, bir şey yapmamışlar. Yani, Siz de hayat bulmuş. <gülüyor> evet, bir, ablam aslında tekstil Moda tasarımı okuyordu Marmara Güzel Sanatlar'da. Ben biraz onun izinden gitmişim gibi oldu aslında hani güzel sanatlar anlamında. Küçükken de ben çiziyordum resim. Hı hı. İyiydi ama mesela lisede resim öğretmenim. Bir gün ben işte bir şey karalıyordum. Geldi ve sen güzel sanatlar okumalısın dedi bana. İşte lise bir ben daha işte o zaman kişiyle içimden ne diyor bu? <gülüyor> yani işte şuraya bir araba güzel bir araba çizdim diye şimdi ne alaka güzel sanatlar falan diye yorumlamıştım. Kişisel hani böyle ciddi ciddi merak salmanız ne zaman başladı resmi? Yani şöyle lise bitince tabii ufak ufak işte üniversite, ÖSS, ne yapmak istiyorum. Ne aslında ne yapmak istemiyorumdan biraz belki. <gülüyor> İçinde işte matematik olmasın, fizik olmasın, kimya olmasın diye girdim ki tam tersi bütün hepsi için. <gülüyor> Değil mi? Perspektif falan. Sonra işte girdikçe tabii ama yani o, o dönem işte hani daha e, çalışmadan, o ders, sınav, şey stresi olmadan. işte ablam güzel sanatlara işte bir ay bir kursa gitti. Güzel sanatları kazandı. Onun arkasından işte o bir ayda yaptıysa ben bir haftada yaparım diye. Bir hafta gittim kursa. O sene olmadı. Bir sonraki sene işte demek ki bir hafta yetmiyor. iki hafta gideyim yine olmadı. Üç, işte bir sonraki sene... Demek ki bir ay kursa gitsem daha iyi falan derken bir 4-5 sene güzel sanatları zorladım. Dördüncü denememde geleneksel Türk el sanatları bölümüne hak kazandım. Bir sene geçirdim orada ve bu 5 sene içinde mesela ben ilk sene kazanmadığım için çok mutluyum. Çünkü ilk hmm. sene bana sorsanız iç mimarlık okurdum, fotoğraf okurdum, resim okurdum. Moda tasarımı, tekstil bile okuyabilirdim o zaman sorsanız. Ama bu sınavlara git gel o süreçte... Ne istediğimi biraz daha pekiştirdim. Grafik çok zordu. İsteyerek yani... mi girmiştiniz grafik bölümüne? Evet ben grafik istiyordum ama grafik o zaman grafik bölümünde okuyanlara uzaylı gözüyle bakıyordum ben. <gülüyor> grafik bölümünü kazandığım günde dedim ki artık ben de bir uzaylıyım. Çünkü iki tane desen çizim sınavından geçiyorsunuz. O dönem şimdi bilmiyorum değişmiş midir. 200 puan üzerinden ben 100... 90 yapmama rağmen Çok okula giremeyebiliyordum. Çünkü bir de mülakata giriyorsunuz. Bir 5 sene aslında yapmak istediğim şey yolunda uğur, uğrunda biraz böyle uğraşmış oldum. İşte 5 kere ÖSS'ye girdim. Ama pes etmemişsiniz. 5 sene çok uzun bir zaman. <gülüyor> ÖSS için özellikle. Evet. Hiç çalışmadım ÖSS'ye. Yani barajı geçsem yetiyordu hani sınava <gülüyor> girebilmek için. Hiç çalışmadan barajın geçilebildiğini düşünüyorum ama şu ülkemizde tabii herkes... <gülüyor> Şimdi geçilemediği için düşürüldü. <gülüyor> Geçemeyenler de oluyor. Ama evet. 5 senede yetenek sınavına gene üst üste girmek de ayrı bir sabır ve cesaret ya örneği de aynı zamanda. Ben çok talihsizdim aslında. <gülüyor> Her sene başıma bir iş geldi. Bir sene gözüm alerji oldu sınava girerken özel böyle gözlüklerle şeylerle girdim. Bir sene 
E, bir kaza geçirdim, e, kafamda bandajlarla girdim. İşte bir, her sene bir şey oldu böyle. Siz sınanmışsınız. Evet. İstiyor musunuz acaba gerçekten diye. <gülüyor> Böyle zorluya zorluya Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi'ni iki kere kazanmış oldum. İşte bir senem geleneksel Türk el sanatlarında geçti ki o, o dönem hocalarım bile işte bir soru soruyorum mesela hiç kayla almıyorlar. Dönüyor ya sen niye bu bölüm, niye sinema TV değil Aksel falan, ne işin var burada falan diye. <gülüyor> hiç geleneksel durmuyor muyum bilmiyorum ama. <gülüyor> evet, pek geleneksel el sanatlarıyla uğraşıyormuş gibi evet. durmuyorsunuz. <gülüyor> Peki isminizdeki X nereden geliyor? Yabancı anne gibi bir durum mu var yoksa? Şöyle şimdi Aksel adım aslında orijinal yani. Ki Aksel de çok böyle Türkçe çok duyduğumuz bir isim değil. Hı-hı. Anne tarafı mermeni belki biraz onunla alakalı ilk sorunuz. X kısmı ise onun hikayesi de şöyle aslında. Ben eskiden işte bir duvar resmi, bir sanat eseri bir şey yaptığım zaman ismimi böyle kısalttığınızda Excel gibi okunduğu zaman X ve L şeklinde imza atıyordum. Hı-hı. Hani o zamanki düşüncem şuydu. Sanat ön planda olsun. Ben ikinci, üçüncü, ben olmayayım. Önemli değil. Hani çok mütevazı yaklaşıyordum kendimce o zaman. Gel zaman git zaman işte piyasaya girdim işte sektörde ünlülerle çalıştım falan. Orada X'le hep böyle çok havada kalıyordu. Biri, bir başka bir ünlü biri geliyor görüyor falan mesela. Sonra tanışıyoruz. İşte ben Aksel diyorum. Bağlantıyı kuramıyorlar. X'le Aksel oturmuyordu. Hatta bir gün işte Yılmaz Erdoğan'la sohbet ederken bence dedi bir A koymalısın dedi X'lerinin başına. Ben de evet olabilir dedim bir küçük bir A ekledik. A XL oldu hani o küçük A doğum şeyi gibi sonra büyük A oldu. Sonra kendime işte bu işlere artık girdim bir isim bir nick bir şey lazım diye ne koysam ne olsa diye düşünürken bir arkadaşım bir gün neden kendi ismini kullanmıyorsun. Çok orijinal bir ismin var dedi. Evet dedim. E, derken tabii şimdi siz sokak sanatçılarını genelde bir kendi ismiyle tanımıyorsunuz. Bir mahlas, i̇şte bir, bir, mahlas bir nick, bir, bir, bir isim arkasında. Çünkü birçoğu işte yasa dışı diye tabir ettiğimiz işler yapıp üstüne adını kimse yazmıyor. Bu noktada ben bir ismin arkasına saklanma gereği duymadım. Çünkü yaptığım işin suç olduğunu düşünmüyorum. Hı. Yasalar evet öyle düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ben sanat yönetmenliği yaptım, sanat eğitimi aldım. İşte belli bir vizyona, belli bir misyona, işte halka açık bir ortamda insanların beğenisine, işte çok rahatsız etmenin ne, nereye ne yapılabileceğini biliyorum yani kısacası. Bu bağlamda da bu yetiyi kendimde görüyorum. Tabii bu yetiyi otoriteler göremiyor veya yasalar bunun etrafında bu düzenlenmemiş yani bunu beslemiyor. Bu yüzden de ben kendi adımı duvara yasal veya değil işimin arkasındayım. Çünkü bunu meşrulaştırmış oluyorum. Ben oraya başka bir isim yazdığım zaman evet bunu suç olduğunu kabul ediyorum Hı. ve saklanma gereği duyuyorum. Öyle düşünmediğim için kendi adımı kullandım ama oradaki ikisi de ufak bir sigorta olarak gördüm. <gülüyor> Abi niye suç olduğunu da ben çok algılayamıyorum. Mesela sıradan bir vatandaş olarak hani duvara birinin gelip işte seni çok seviyorum aşkım yazması, grafiti yapması evet belki hani önüne gelenin bir şeyler yap, yapmaması evet ama hani bir sanatçının bomboş duran bir duvara güzel bir şeyler çizmesi, güzel anılarla renklendirmesi Evet, yani keşke daha çok böyle sokağımız, duvarımız olsa mesela. Evet. Yani. E tabii şimdi İngiltere'de mesela bir heyet var, belediyenin veya işte devletin sokağa iniyor. E bu da tartışılır gerçi ve ama işte sanat eseri midir, vandalizm midir? Bunun ayrımını yapıyorlar. Hı. Vandalizm ise bu tabii siliniyor duvardan bir sürü solüsyonları işte milyarlarca dolar belki para harcanıyor buna ciddi bir. Yani devlet kendi de seçebilir aslında mesela devlet sanatçıları bünyesinde böyle bu işlerle uğraşan sanatçılarımız olabilir. Neden olmasın? O, yok olamaz. <gülüyor> Çok mu idealist düşündüm? Evet yani e, şimdi devlet sanatçısı 
olamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya da buradan o... çıkalım. <gülüyor> Yeni kesilmiş. Banlanıyormuşuz falan. <gülüyor> ya şöyle ben sanatçı belgesi almak için yıllardır uğraşıyorum. Hı. Ve hani her türlü yolu denedim. Gerekli makamlara, mercilere kadar ulaştım. Ve bana uy- uymadığını söylüyorlar. Sanatçı belgesi alamıyorum. Onun yerine başka bir belge edindim. Ama hala sanatçı olduğumu ben bu ülkede kanıtlamakla... Hmm. Vakit harcıyorum. O yüzden de... Sokak sanatıyla uğraştığınız için? Yok mi? değil aslında. Yani şu an sanatçı belgesini aşık ozansanız veya işte halk şairiyseniz, hmm. geleneksel tür el sanatlarını veya ölmeye yüz tutmuş sanatları yaşatmak için çaba sarf ediyorsanız Veriyorlar. sanatçısınız. Modern sanat mı kabul edilmiyor diyebilir miyiz o zaman? Yani diyebiliriz. Birçok ee, bu or- işin buralarına nasıl <gülüyor> bilmem konuşma <gülüyor> öyle aktı peki ben konuyu dağıtayım siz <gülüyor> üniversite döneminde aynı zamanda hem geziler organize etmişsiniz rehberlik evet. yapmışsınız ve extra large trips adı altında bir seyahat organizasyonunuz olmuş bu geziler bünyesinde de yaklaşık 2000 turistle Türkiye'nin çeşitli bölgelerini gezmişsiniz. Bu kadar insana nasıl ulaştınız? Birinci sorun benim en çok merak <gülüyor> ettiğim kısım o. Evet. Neresinden başlayayım? Aslında işte üniversitedeyken işte Türkiye'de iki tane üniversite var Güzel Sanatlar deyince. Mimar Sinan ve Marmara. İkisi de İstanbul'da ve işte arkadaşlarımız var orada. Biz üniversiteler arası işte Şeyi görüyorsunuz şimdi Mimar Sinan çok daha sosyal bir üniversiteydi. İşte bağır şenlikleri, işte partiler, organizasyonlar. Marmara'da biz biraz daha böyle kantinde oturup yani dedim ki bu güzel sanatlar üniversitesi böyle bir şey değil deyip hani birilerinin bir şey yapması lazım. Bir organizasyon yapalım diye girdik. Bir okul gezisi düzenledik. Dik derken kaç kişi yaptınız? E, i̇ki kişiydik o zaman. Eski kız arkadaşım ben başladık o zaman. Sonra ilk gezide işte insanlar çok eğlendi. Bir daha yap dediler. Bir daha yaptım. Sonra bir daha yap dediler. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha derken raydan çıktı. Okul bitti. Ben bu geziler devam etti. Hep tabii referans üzerine. Yani sonuçta şey, ben turizmci değilim. Hı hı. Ve mesleğim veya geleceğim de turizm üzerine olsun da istemedim. Yaptığım şey de aslında turizmi biraz daha böyle sanatsal bir... Kültür sanat turizmi gibi mi? Değil aslında daha... Şimdi turizm dediğimizde hani çok konu başka bir yere gidecek ama <gülüyor> kısaca hani tatil anlayışımız genelde yeme ve konaklama evet. üzerine yani işte kahvaltı dahil veya işte tam gün veya her şeyi yiyebilirsiniz. İşte yatak biraz daha rahat veya çadır veya. Şimdi benim tatil anlayışım biraz daha farklı ve düşündüğüm zaman konaklama yemek. Biz her gün yatıyoruz, uyuyoruz değil mi? Hı. Her gün bir şeyler yiyoruz değil mi? Yani bunun kalitesi üzerinden bir tatil konsepti bana... Bunlar zaten cepte olması gereken. Hani hı hı. biz bir hafta bir yere gidiyorsak her gün bir şey yiyeceğiz. Her gün bir yerde kalacağız. Bunun adı tatil olmamalı düşüncesinden, düşüncesinden. işte orada tat, doku, duyu, işte doğru zamanda doğru müzik, doğru atmosferde doğru bütün bunları dizayn ediyordum aslında yine bir tasarım yapıyordum. Biraz da sanatsal vizyonumu turizme katarak bir şey ortaya koydum ve çok ortaya çıkan şey çok ünik, çok muazzam ve insanların hani bir böyle turizm acentasından Tatil satın aldım gibi hani e, müşteri şey ilişkisi yoktu arkadaşlarımızla gezmeye gidiyorduk hep hmm. beraber ve bu işte zamanla işte bir sene ben yurt dışında okudum Macaristan'da Erasmus yaptım oradaki çevrem bir sene içinde yabancı çevrem e, arttı hmm. farklı ülkelerden onlar gezilere gelmeye başladı onların arkadaşları onların arkadaşları derken hmm. 12 sene içinde işte 38 tane organizasyon Yaklaşık 2000 kişiyle gezdik. İşte çoğu Türkiye'de, işte Fethiye, Olimpos, Adrasan, Kapadokya. İşte bir kere Macaristan'a gittik orayı bildiğim için. Hmm. E tabii bu gezilerden, bu insanlardan çok beslendim. 
Yani bana, benden götürdüğü de çok şey var, kattığı da çok şey var. Ki bu benim aslında sanat hayatımın ilk basamağı. Her ne kadar alakasız dursa bile Hı-hı. ki işte kriz yönetmeyi, problem çözmeyi, e, birçok donanımı orada geliştirdim. Bunun yanı sıra da gittiğimiz otellerde işte Olympos en bilineni Kadir'in ağaç evleri yanmıştı o dönem işte bir daha yapıldı. Bir daha yapılıyorken biz oradayken aa dedim ben de şuraya bir resim yapayım. Ben Benim de çorbada bir tuzum olsun diye. Duruyor mu şu an? Gidenler e, görebilir duruyordur, mi? Duruyordur. Uzun zaman oldu gitmeli ama duruyordur tahmin ediyorum. Hatta bir çınar ağacı var göbekte. Onun böyle blok blok 36-40 tane blok üzerine farklı dillerde merhaba yazmıştım. Mesela herkesin o avluda <gülüyor> oturduğu ve işte herhangi bir ülkeden birine oradan bakıp onun dilinde merhaba ki işte sanat fonksiyon kazandığı zaman başka bir şey oluyor. Asıl o zaman sanat oluyor yani. Oraya görsel bir şey koyuyorsunuz ve onun bir fonksiyonu oluyor. İnsanlar yani bir kelimeyle aslında nelere yol açabiliyor, ne hayatlar, ne maceralar. Sadece gezi düzenlemekle kalmamış, kendiniz de bir hayli gezmişsiniz. Toplamda 30 ülke 150 şehir. Değil mi? Arttı mı? Arttı. <gülüyor> Peki sizi en çok etkileyen ülke ve şehir hangileri oldu ve neden? Şöyle evet çok zor bir soru ama Hindistan ya aslında gezdiğim ülkeler arasında Türkiye belki bir numara ya da ilk üçte kesin. Hı. Yani coğrafi güzelliği, kültürel vesaire yani muazzam bir ülkede yaşıyoruz ama zor şartlarda yaşıyoruz. Hindistan bunlardan biri. Çünkü Hindistan çok öğretici, çok zor. Herkesin harcı değil, spiritüel ve çok zengin aslında. Yani, yani zengin dediğim hem de çok fakir ama. <gülüyor> Herkesin harcı olmayan e, kriterleri neler, özellikleri yani, neler? Pis. <gülüyor> <gülüyor> Bunu beklemiyordum. <gülüyor> yani pis dediğim de tabii bütün ülke her yeri pis değil ama genel olarak evet bir e, bir kaos var. <gülüyor> ama organize bir kaos var. O da çok enteresan. Ben ilk Hindistan'a gittiğimde trafikte şunu dedim yani İstanbul'un trafiğinin gözünün yağını yiyeyim dedim yani. Ist- o kadar kötü. Dedim evet ama İstanbul'a dönünce de ya dedim Hindistan'ın trafiği Galiba daha iyi dedim çünkü <gülüyor> ilerliyor yani bir şekilde ilerliyor, i̇lerliyor. Yani ama kaldırma çıkıyor ilerliyor ama bir yere çıkıyor ilerliyor ama ters yerde gidiyor ama ilerliyor. ilerliyor. <gülüyor> Onun dışında Güney Afrika çok güzel bir ülke yaşamak için ama onların da işte bu aşka problemleri var. Irkçılık işte siyah beyaz ama onun dışında Güney Afrika şu çok hoşuma gitti. Orada mesela 80 yaşında da arkadaşım var. İşte profesör arkadaşım da var. İşte süpermarketler zincirinin sahibi de var. Buradan Ali Koç neyse orada Güney Afrika'nın en zenginlerinden. Onunla oturup kendi arkadaşımla nasıl konuşabiliyorsam aynı şekilde konuşabiliyorum. O hiyerarşi, bizde o, o ağır hiyerarşi orada yoktu. O çok hoşuma gitti mesela herkesle. Ki bizde hani sen, siz ayrılıyor. İngilizce'de o tek sen bence bu bile çok fark ediyor. Çünkü evet tamam biz nezaket gereği işte sizli bizli konuşuyoruz. İşte biz kendimizden büyük insanlar ama bende o hep şeydir. İşte bir yaş büyükse sen, iki yaş büyükse siz mi? Ne onun sınırı <gülüyor> belli bir sınırı yok. Evet. Nedir? Yani siz bunu oturtacağım derken samimiyetinizi ve söylemek istediğinizde bazen odaklanamıyorsunuz. Ona farklı konuşayım, buna farklı davranayım, ona böyle kibar, ona böyle... Hep böyle bir bölünüyoruz. Güney Afrika'yı o açıdan sevdim. Onun dışında İtalya bize yakın, sıcak, güzel. İnsan Budapest'te yani de yaşamaktan oldu. çok keyif aldım bir sene. Çok renkli, çok keyifli geçti. Şu an Tayland aşığıyım artık. <gülüyor> <gülüyor> Yeni geldiniz zaten taze Yeni geldim. taze. Evet oradaki arkadaşlarıma böyle e, selamlar gönderiyorum. Her ne kadar izleseler bile anlamayacaklar ama. <gülüyor> <gülüyor> 
Peki kendinize çalışma e, zemini olarak niçin duvarı tercih ettiniz? Başka malzemelerle de çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Yani benim için ben her şeyi boyayabilirim. E, veya işte bazen malzeme ne kullanıyorsun diyorlar. Ne bulursam onu kullanıyorum bazen <gülüyor> yerine göre. Yani boya yoksa bir şey üretebilirsiniz, yerine koyabilirsiniz. Duvarlara çalışmaktan şundan ötürü ki, yani en büyük aslında motivasyonu bu işin duvardan ziyade halka açık bir yerde hmm. o, o işi sergileyebiliyor olmanız. Çünkü herkese ücretsiz bir şekilde ulaşıyor sanatınız. <gülüyor> bu işte bugün ben bir işte Cihangir'de bir sanat galerisinde işlerimi sergilesem kim gelir? Yani o belli başlı insanlar gelecektir oraya veya benim davet ettiğim insanlar gelecektir ama o o var, varoşu biz o Cihangir'de sergilerde görmüyoruz ama o sergiyi siz o varoşa götürdüğünüzde bu benim için çok değerli ve bir tek hani varoş veya şey olarak da e, algılansın istemem hani bu imkanı e, olmayanlara da ulaşmış evet, oluyor evet, diye yani düşünebiliriz. Veya işte küçük bir çocuğa da dokunabiliyorsunuz, onun hayal dünyasına dokunuyorsunuz, onun belki geleceğine dokunuyorsunuz. Hani o bunun yapılabilitesine onun orada onu görmesi çok değerli. Bu bağlamda duvarlar bir fırsat oluşturuyor. Onun dışında da boyut olarak düşünürsek bir sınırı yoktu yani ne kadar büyük o kadar heyecanlı oluyor iş. Büyük çalışmak tabii her zaman kolay olmuyor ama şu da var işte duvar dediğimiz zaten işte beton olarak hmm. nitelendirirsek onu kamufle etmiş oluyoruz, örtmüş oluyoruz. Hani çirkin bir şeyi aslında güzelleştirebiliyoruz. Tabii bu çirkin derken hani evimizin duvarları çirkin mi falan diyebilirsiniz. Orada da işte yaşam alanınıza aslında yaşamanıza aslında dokunmuş, renk katmış oluyoruz. Çünkü o böyle bir kültürümüz de yok aslında ama her gün içinde yaşadık. Çünkü genelde şu var insanlar diyor ki ay benim evim olsaydı ben de yaptırmak isterdim. Hı hı. Ama 15 senedir kirada. Hı hı. Senin o 15 senelik yaşamının kalitesini arttırıyorsun. Bir sonraki taşındığın eve varsın olsun götürme o eseri. Onun fonksiyonu orada. Çok dağıttın galiba acaba. <gülüyor> <gülüyor> Olsun biz keyif alıyoruz. Evet. Peki aynı zamanda e, Maral, Muhteşem Yüzyıl, Kösem Sultan, Gecenin Kraliçesi, Poyraz Karayel gibi televizyon tarihinde önemli dizilerde de emeğiniz var. Evet. E, televizyon ve film sektörüyle nasıl tanıştınız? Eğer iyi, kaliteli bir proje gelirse tekrar sanat yönetimi olarak e, çalış, yönetmeni olarak çalışmaya sıcak mısınız? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok sıcak değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ama atıyorum Tim Burton modelinde bir film sanatımı gerçekten konuşturabileceğim bir yapıt olursa seve seve sıcak bakarım yani veya parası çok iyidir <gülüyor> <gülüyor> geri çeviremeyeceğim bir şeydir olabilir veya kısa bir projedir <gülüyor> sinema olur dizi olur reklam olur yani bir süresi vardır benim de boşluğum vardır e yine sıcak bakabilirim ama onun dışında film sektörüne e, nereden girdim? <gülüyor> Nasıl girdiniz? Ya aslında yani çok eleştiririm ben bu soru geldiğinde de hep bana kattığı şeyler tabii ki e, ki onlar yani benim fokusum onlardır hani hep pozitif ne e, aldıysam ama yaşadığım negatif çok fazla şey oldu film sektöründe. Çok fazla mobbinge uğradım. Çok fazla stres, çok zor çalışma şartları. Para kazanamadım. Evet. Bel fıtığı oldum, boyun fıtığı oldum. Ee, i̇nsanlık dışı bir çalışma temposunda. işte muhteşem yüzyılda 6 ay askere gitseydim. O dönem çünkü 6 ay askerlik vardı, bedelli vardı. İşte muhteşem yüzyıla gidip askerliği mi hem kariyerimi bir, şey, bir şeye oturturum çünkü turizmde olmayacaktı. Film sektörüne yöneldim. Ee, keşke askere gitseydim. <gülüyor> <gülüyor> hem daha çok uyurdum, daha sağlıklı beslenirdim, daha sağlıklı uyurdum, psikolojim daha iyi olurdu. <gülüyor> Yılmaz Erdoğan'la nasıl tanıştınız? 
Film sektöründe mi? <gülüyor> Değil aslında ama dolaylı bir şekilde belki beni Yılmaz Erdoğan'la e, İzel tanıştırdı. Şarkıcı İzel. Hı hı. Onunla da Onunla film sektöründe tanıştım aslında. Bir filmin sanat yönetmenliğini yapıyordum. O da müziklerini yapacaktı. Derken bir ufak rol aldı. Öyle tanıştık. Sonra kaynaştık. Sonra pekişti dostluğumuz. Çok daha yakınlaştık falan derken Yılmaz Erdoğan'la bir gün beni tanıştırıyor. O da şöyle çok aslında tesadüfler. Yani bütün hikayeyi anlatsam onu başka bir bölüm yapmamız lazım. Ama özetlemeye çalışayım. Bir gün işte Yılmaz Erdoğan'a yazıyor. Diyor ki işte yakınlardayım. Buradaysan hani geleyim göreyim işte ve bir arkadaşım var diyor. Benden bahsediyor. Sonra ben işte İzel'le tesadüfen karşılaştık Fethiye'de o gün. Ve aa dedi işte dün rüyamda gördüm dedi Yılmaz Erdoğan'ı. Görünce mesaj attım. Senden bahsettim ama burada mıdır, nerededir, nedir bilmiyorum dedi falan. Der. Biz konuşurken mesaj geldi. E, yarın gelin bekliyorum diye. Atladık gittik, sohbet yani böyle bir dostane bir ziyaretti aslında. Çok keyif aldım o akşam. Burak Özdemir oradaydı, Defi Mahfuz'un yazarı. Onunla sohbet etmekten çok keyif aldım. Keza bir noktada hatta işte sağımda Yılmaz Erdoğan, solumda işte Türkiye'ye damgasını vurmuş İzel işte orada Burak Özdemir falan. Ben burada ben ne olarak buradayım acaba diye böyle bir bir noktada. Neyse toparlayayım. İzel dedi ki yeni evine işte ev hediyesi alamadım ama senin gibi bir adama da ne hediye alınır bilemedim. O yüzden böyle bir arkadaşım var. Böyle işler yapıyor. Buraya da bir şey yapsın isterim hmm. dedi. Ben şimdi içimden diyorum ki acaba adam hani e, ulan nereden çıkardı tutmuş birini getirmiş evimi boyatacak <gülüyor> beğenir miyiz beğenmez miyiz şimdi ayıp olmasın diye mi yapsın dedi falan hiç bilmiyorum ama ilk bir deli emin resmi yaptım ki kendisi istedi ben başka bir şey al kendim yaratıcılığımı kendi yeteneğimi gösterebileceğim bir şey yapmak isterdim istedim daha doğrusu derken bu da başka bir hikaye aslında değil İlk yaptığım iş oldu Delem'in resmi ona. Onlar bana 2 metrelik bir duvar gösterdi. Ben onu 12 metreye taşıdım ama haberleri yoktu. Ve izinsiz yine kaçak bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Büyük risk alarak. Sizi ee, programdan sonra gelip almasınlar. <gülüyor> yok yok o zaman. Ki o, o zaman nasıl bir topun altına girdiğim mi belki farkında mı değildim. Yani o binayı yık, yıkabilirlermiş yani o derece. Çünkü şey yapmışlar, sıkıştırılmış topraktan bina yapıyorlar ve hmm. resim yani kötü bir şey ortaya çıksa geri dönüşü yok. Üstüne ne badana yapabilirsiniz, ne o kazıyabilirsiniz. O bina yıksanız daha iyi yani ya da daha iyi değil bilmiyorum. Ne ne yaptığınıza göre değişir. İzelin de o, resmini yapmıştınız gene bir dönem. O da bayağı bir olay olmuştu. E, o daha öncesinde. <gülüyor> O zaman da o da ilk yaptığım aslında illegal çalışma oldu ve şimdi genelde bu grafiti işte underground bu kültür şeyi grafiti kültürü veya bu işi yapan insanlar genelde sokakta Protesti büyümüş. Protesti tavırla yapıyorlar. Evet veya yani. işte ben sonradan önce film sektörüne girip sonra sokağa döndüm. Hmm. Hani benim öyle bir geçmişim yok. Dolayısıyla şeyi bilmiyorum hani tamam boyayı aldım evet şimdi çıkayım sokağa şurayı boyayım kim ne der hani nasıl tepki verir gizli mi yapmam ben hiçbir konseptten çok böyle bir haber gittim işte Beşiktaş'ta ha, dedim buraya yapayım böyle karanlıkta bir yerde gölge içine girdim başladım böyle yapmaya şey doğum günü hediyesi olarak yapmak istemiştim doğum İnternette gününden internette var isteyenler bakabilir evet. <gülüyor> pardon e, doğum gününden bir gün önce artık son işte yumurta kapıya dayanınca çıktım tam böyle pist, pist başladım beşinci kattan biri ne yapıyorsun sen dedi kendimi gösterdim çünkü ben hala suç işlemediğimi düşünüyorum hala hani e, konuşarak anlaşarak e, bir yerleri bir şeyleri çözebileceğimizi düşünüyorum hala e, kendimi gösterip işte resim yapıyorum dedim. 
Niye sen sanatçı mısın dedi. Evet, güzel bir şeydiniz. güzel bir soruydu <gülüyor> Evet galiba sanatçıyım ben falan. E, evet sanatçıyım ben dedim. <gülüyor> Ama böyle dalga geçiyormuşum gibi anladı. İşte dedi ki orayı dedi belediye geliyor boyuyor dedi bilmem ne dedi ne yapıyorsun sen bağırmaya başladı. Dedim ki beyefendi dedim bakınım belediye dedim oraya dedim sizin paranızla boya dedim. Ben dedim kendi paramla aldım boyumu kendi paramla boyuyorum. <gülüyor> Derken yok anlaşamadık polis çağırayım da görsem falan filan. O şekilde mi haber oldu? Çünkü bayağı bir o dönem yok. her yerde Şöyle işte polis çağırdı ben kaçmak zorunda kaldım. Aslında bu hikayeyi İzel Okan Bayevgen'in programında anlatıyor. İzel yorumuyla da dinleyebilirsiniz isterseniz YouTube'dan aktarın. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Sonra ertesi gün doğum gününde işte Instagram'a yükledim. Yanında bir yandan da yüklesin diye bekliyorum böyle falan. Tıkan t- şey oldu böyle takıldı, ilerlemiyor falan. En son yükledi. Bir eldiven hediye ettim imzalı. Hı-hı. Şimdi böyle bir masada bayağı kalabalığız. İşte bir film ekibi, yönetmenler, şunlar bunlar. Herkes bakıyor böyle ne saçma bir hediye böyle plastik bir eldiven. Ne alaka falan. İzel de şimdi bozmadı hani Aa, çok teşekkür ederim falan böyle. <gülüyor> Derken işte hani açıkladım aslında tam çok da hatırlamıyorum ama şeyini açıkladım Instagram'da dedim hani eldivenin şeyini falan herkes bir anda girdi böyle falan orada işte gözyaşları boşaldı falan ondan sonra Evet nasıl çıktı habere bilmiyorum güzel paylaştı diye mi çıktı ne oldu ama bir ses getirmişti. <gülüyor> Sanat, e, sanatçı olmak birçok erdem gerektiriyor demişsiniz yine sizin cümlelerinizden bir tanesi. Bunu biraz açar mısınız mesela? Nasıl gibi erdemler gerektiriyor? Yani şu ben yaptığım işlerde mesela karakterin de ne kadar önemli olduğunu kendim bizzat görüyorum. Şimdi sokağa inseniz kimsenin bir e, yani sanat bilgisi, bir renk bilgisi, işte bir temel sanat bilgisi olmayan birine bir iş yaptığınız zaman işte ucuz boya kullanırsınız, işte ne bileyim karşı tarafın bilmediği bir sürü tiyo var arka planda hani işte e orada biraz karakter de devreye giriyor bu çalışma prensibi vesaire bu işin bir boyutu ama bunun dışında atıyorum ki üzücü benim açımdan üzücü bilmiyorum ben kendi kendime bir şeyler yaptım kendi kendime var olmaya çalışıyorum ki birçok insan kendi kendine şartlar zor rekabet vesaire anlaşılabilir bir sürü şey ama mesela işte 2000 kişi gezdirdim. Benim çevrem çok fazla insan tanıyorum. Her meslek dalından, her yerden tanıdığım birileri var. Hmm. Kendi mesleğimde yok. Türkiye'de yok maalesef. Size de mi ulaşan olmuyor bu konuda? Ben de yapıyorum duvar. Ya o şekilde oluyor ama belli başlı işte Türkiye'de bu işi yapan sayısıyla yapabilen sayısı çok az hmm. ve bir şekilde artık benden benim ismimi duymamış olmalarına ihtimal vermiyorum ve etme safeliler popüler değilsiniz bana göre bence de değilim <gülüyor> <gülüyor> bana göre yani o de kadar değilim. az kişi olmasına rağmen televizyon geçmişiniz olmasına rağmen o kadar çok çevrem genişlediniz insan tanımanıza rağmen hala bence olmanız gereken yerde değilsiniz hiç değilim neden değilsiniz <gülüyor> evet bunu hep beraber <gülüyor> neden popüler değilim <gülüyor> beni tanıyor muydunuz kimle tanıştınız <gülüyor> ya şöyle şimdi ben bu günümüz sosyal medya işte ona ayak uyduramadım. Hmm. Daha doğrusu işte sanatçı olmak işte bir sürü erdem gerektirir. Yani şimdi bir algoritma diye bir şey var. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz bilmemize rağmen her videonun sonunda herkesten şunu duyuyorsunuz. İşte beğendiyseniz beğenin işte yorum eklemiyor. Yorumlarda buluşalım. Hmm. Hiç samimi gelmiyor. Çok Tiksiniyorum açıkçası ve hani bunu evet o popülariteye ulaşabilecek zeka yok mu bende? Bu kadar sanatı yapabilen bir kişi onu mu çözemeyecek? Aynı ee, şeyi yapmak istemiyorum işte, herhalde. İşte gizli sorular koymanız lazım eserinizin altına. Siz de beğen, siz de şunu yaptınız mı? Yani bu karşı tarafı 
zekasını küçümsemek gibi geliyor bana. Alay etmek gibi geliyor. Hiç samimi gel- bulmuyorum. Ben Instagram'dan bugüne kadar belki 100 bin kişiye cevap vermişimdir. Her mesajı geç de olsa cevap veririm. İnsanlar benim için e, bireydir. Her bir birey değerlidir. Onlara e, takipçi tiksindim başka bir kelime veya birer sayı ay sizleri çok seviyorum falan böyle 500 bin kişi takip ediyor. Hepinizi çok seviyorum. <gülüyor> Nasıl yani ya bunu, ben bunu aşamadım. Bana çok hala ilkel geliyor. E, bunları yapamadığım için de işte o bazı erdemleri, bazı şeyleri koruduğum için, mütevazi kaldığım için. işte Mütevazi kalanları da çok güzel ezen bir e, piyasa. Evet, evet. Yani varsın olsun eziliyorum veya onun peşi, yani ben ünlü ol, şimdi herkes ünlü olmak istiyor ya günümüzde. Hı-hı. Benim böyle bir şeyim yok yani motivasyon çünkü ya, popülerlikten kastım hani ünlü olmak flashların altında olmak değildi değil. de daha çok hani a işte duvarda bir resim gören herkesin aklına a ya Aksel Mengü vardı'nın gelmesiydi daha çok hani evet ya yani o o bir daha bir bilinirlik gereken bir seviye sanıyorum çünkü şu aşamada ee, insanların sanata bakış açısı şu şekilde sokakta yürürken ha sanat eseri ve ben <gülüyor> <gülüyor> Doğru. bakın sanat eseri ve ben hani sanatçı kimmiş onun ne zorluklarla ne emekle ne çok güzel önünde fotoğraf çektireyim yapmış. diye bakıyoruz yok <gülüyor> öyle olun yani şu var işte bir kırılma noktası var siz artık ünlü bir sanatçı olduğunuz zaman bu sefer Bakın ünlü sanatçının eseri ve ben. <gülüyor> yani o isim yine sizin isminizin üzerinden işte biri işte, de yapmış. Yani o resmi Cem oldu. Yılmaz yapmış olsa hemen hashtag et Cem Yılmaz onu da etiketleyeyim onun da etkileşiminden bir şeyler kazanayım falan. İşte çok yapay bir dünyada yaşıyoruz ve ben o şeye kanalize olamadım maalesef. O da işte e, bence sanatçı olmanın e, gereksinimlerinden biri. Yani bunu biraz daha belki derli topluyor, daha samimi bir şekilde bir konsepte dökülebilir ama işte günümüzde işte Instagram'da, YouTube'da falan da bunların kendi kuralları var. Siz bence özgürlükçü yapınızdan dolayı bu teknolojinin ve sosyal medyanın size dayatılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bana öyle geldi. <gülüyor> Yani dayatılması... Çünkü dayatılıyor aslında. Yani bu piyasada daha bilinir olmak istiyorsan bunu bunu yapmak zorundasın diyorlar. Diyor. Yani dayatmadan ziyade çünkü yani bana makul bir şey dayatsa okey. Hmm. Yani şunu şunu yapmalısın dediği şeyi ben samimi bulmuyorum. Yani evet, kafamı, enerjimi, aklımı ona kullanabilirim. Ama ben istiyorum ki hep neden? Bırakın da sanatıma kullanayım ben o aklı, o Gerçekten kafayı. ilgilenenler öğrensin diyorsunuz. Ya evet, da ben hatta Instagram'ımda da yazar Axel Mengü X ile Altta. <gülüyor> Re- reklamı. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, tam hatırlamıyorum ama işte... Aa, kopya çekmem lazım. Ne yazıyor benim hesabımda? O kadar bakmıyorum benim Instagram'a. Yani sadece zeki insanlar beni takip etsin istiyorum aslında. Yani beni takip eden insanların zeki olmasını tercih ederim açıkçası. Ve eğer bir milyon takip eden insan istiyorsam benim, bir milyon zeki insan bulması daha zor. <gülüyor> bir milyon aptal insan bulması daha kolay. Ve ben... Bugün ya buradan çıkınca sokağa çıkıp bir, bir, bir şey yapıp yarın 2 milyon takip takipçi edinebilirim yani zor değil ama yazık olur yani bu ülkenin işte yetiştirdiği bir sanatçı bırakın da hani bozmayalım onu koruyalım sanata değer verelim sanatı yüceltelim samimiyet arıyorsun samimiyet yani. arıyorum Anladım. evet. Peki şu anda nelerle uğraşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Şu an yurt dışından yeni geldim, 3 aydır yurt dışındaydım. Hindistan'dan bir Asya'nın en büyük teknoloji fuarından davet edildim. O fuarın işte ana giriş 
e, kapısının duvarına baya büyük bir duvara bir çalışma yapmak için Hindistan'a gittim. Hani gitmişken bir iki hafta dolaşırım, gezerim diyordum. Üç ay oldu biraz <gülüyor> film koptu. Onun da temel yani birçok nedeni var ama gerçekten gülen insanlar, güler yüzler görmek beni yani geri dönemedim orada tutan şey o oldu majör olarak. Yeni geldim şimdi çok yoğun bir hep çok yoğundum da şu an daha hem işte sağlık sorunlarım var onlarla ilgileniyorum. E tabi bir yandan da bir sürü kimyasala maruz kalıyorum işte sprey boya hı hı hı. işte sürekli vücutta ne biliyor gözden alıyorsunuz işte bir takım koruyucu önlemleri vesaire var ama bir yandan işte sağlığı toparlamaya çalışıyorum bir yandan belediyelerle proje yarım kalan projeler var geçen sene yine işte sağlık nedenlerinden biraz aksayan yarım kalan projeler var onları bitirmem lazım Brezilya'dan bir mural festivalinden davet edildim ama işte uçak parasını karşılamıyorlar. O da işte <gülüyor> ciddi bir masraf. Evet. Yani şimdi uluslararası görünür olmak da güzel ve ufak ufak yurt dışından davetler almak da çok değerli. İşte oradaki network de çok değerli. İşte kovalamak gerekiyor ama işte çok masraf, her şey çok masraflı ve Özellikle bu spor çok pahalı bir spor. Hani ben gideyim sokağa şuraya bir resim yapayım veya ya da şöyle söyleyeyim işte siz sokakta görüyorsunuz çok güzel bir resim. Aa ne güzel keşke her yer boyansa. Hı-hı. Herkes bunu istiyor yani dil, dillendiriyor ama o ne güzel aa dediğiniz resim belki 5-10 bin lira orada duvarda duran. Spreyler çok pahalı ve işte bunu sürdürülebilir kılmak için bir finans gerekiyor. Hani bu dengeyi oturtmaktan da sanat yapmanız çok kolay olmuyor yani sanat şimdi sokağa yaptığınız her resim sanat olmuyor. Tabii. Bunu biraz daha sanat eseri dönüştürebilmek için biraz daha özgür ve kafanızın rahat olması gerekiyor. Bu, bu maddi standartlarını manevi. belirleyen birileri var mı peki? Bu sanat bu sanat değildir diye Türkiye Türkiye'de yok. Hmm. Biz ne orada ya da var. <gülüyor> <gülüyor> Peki mural sanatı dışında ilgilendiğiniz başka sanat dalları da var mı? Yani var ama vaktim yok. Yani şöyle bir şey sanat gerçekten uzun bir yol ve bir şey geliştirmeniz bir yere getirmeniz zaten çok uzun yıllar alıyor ve hani ben Altı yedi hafta yapıyor olabilirsiniz. İlle profesyonel olmak zorunda değil. Öyle i̇şte şey. ya inanın bu full time yani 24 saat iş var. Hı. Yani iş var derken işte bunun yazışmaları var, pazarlaması var, işte fikir bulması, çizmesi, tasarlaması, sunması, organizasyonu, işte o duvarı bulduktan sonraki kısmı işte vinç mi gelecek işte o aracın işte işgaliye bilmem nesi boyanın organizasyonu lojistiği onun çok fazla kalem var ve işte bitmiyor iş bitmiyor hani çok iş var deyince bizdeki algı hep aa çok iyi çok iş var falan hani böyle, böyle bakıyorlar ama o yani çok iş olması hep ticari iş olduğu anlamına da gelmiyor ticari işler olmadığı zaman da her yer tuval yani sonu yok. Her zaman çok vaktimi al- alıyor açıkçası. Eskiden mesela film çok izlerdim. Hı. Sinemayla çok ilgiliydim. O, o da film sektörü benim elimden aldı, onu da aldılar. <gülüyor> Ama çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Yani eğer yıkılmadığı müddetçe sonraki kuşaklara kalacak. Aa burada bir aksel mengü varmış, bunu çizmiş diyecekler. Evet. Sonraki e, kuşaklar için de güzel bir kültürel miras aslında. Evet, yani yaşadığım müddetçe yani yıkılma bir e, ayrı tabii ama işte kapanan resimleri ben tekrar yapıyorum. Öyle bir... Ha, protest tarafınız da var. Var, var maalesef. <gülüyor> Çünkü yani bu ilk zamanlar çok... Yani ol- olabilitesi daha fazlaydı. Şimdi işler arttıkça hı hı. takip etmesi... Şimdi bilmiyorum kaç tane çalışmam var e, sokakta, işte dünyanın değişik noktalarında. Gittiğiniz ee, yerlerde de yapıyorsunuz. Orada da izin evet, yapıyorsunuz. Evet. Ki bir haritam var aslında. Bütün re- çalışmalarımın konumunu 
Hemen Axel Mengü X de X. <gülüyor> <gülüyor> Girip oradan karıştırıp hemen direkt bulamıyorsunuz bende hiçbir şeyi. Biraz böyle bir şey, e, zeka oyunları a- gibi. <gülüyor> ara- araştırmanız yani şey ilgileniyor olmanız lazım ki ne kadar e, kazırsanız o kadar çok bilgiye çok mesela Instagram'da birçok çalışmam yok. Hmm. Yükleyecek e, enerji, vakit vesaire e, o, o da bir kalem çünkü tıkanıyor yani bir yandan işte çalışırken videoya kaydediyorum. Hmm. E, hem oyuncuyum hem kamera arkasındayım aslında. E, i̇ş bitince bunun montajı, editi e, onu da ben yapıyorum. Hmm. Her aşamasında ben varım. O, o yüzden tıkanıyor bir yerde yani hepsine yetişemiyorsunuz. Yetişemiyorsunuz tabii. Peki ilham kaynağınız ne oluyor genelde? Özellikle çekildiğiniz konular var mı resim yaparken? Özellikle çekildiğiniz çekildiğim, konular. Yani biraz daha sosyal toplum mesajları içeren çalışmalar yönelmek istiyorum artık ama tabi işte şu an hala benim yaptığım biraz sanat biraz işte müşteri ne istiyor onun hmm. ortasını bulmak işte belediye ile çalışıyorsanız işte ne bileyim daha halka açık aman politika şuraya çekilmesin aman işte yanlış anlaşılmasın işte sarı lacivert olmasın Fenerbahçe olur bilmem ne rengi olmasın şuraya çekerler şu olmasın bu olmasın falan Öyle olunca tamam tamam hani sanat olmaktan çıkıyor biraz. Şimdi bir şeyleri oturtmam lazım ki benim de hani işte kar amacı gütmeden işte kafam rahat gidip gerçekten topluma bir mesaj verebileceğim bir çalışmaya kafa patlatmak istiyorum. Daha tabii bir de bunun şeyi var yani insanları gülümseten çalışmalar da yapmaktan keyif alıyorum. Çünkü sosyal toplum mesajı biraz daha kimini rahatsız eden, kiminin hoşuna giden şeyler olabilir ama onun dışında işte bir küçük bir çizgi film karakteri bile oraya koyduğunuzda 2-3 yaşındaki bir çocuğu bile gülümsetiyorsanız o benim hoşuma gidiyor yani. Çok gezmiş, çok görmüş biri olarak eminim başka ülkelerde de sanatçılarla tanışmışsınızdır. Evet. Şöyle bir düşündüğünüzde mesela Türkiye'de sanatçı olmakla Avrupa'da ya da Amerika'da ya da Güney Amerika'da herhangi bir yerde sanatçı olmak arasında nasıl farklar var? Yani Olur, oradaki <gülüyor> e, o sanatçıların psikolojisiyle e, bizde yetişen sanatçıların psikolojisinin arasındaki fark adına neler söyleyebilirsiniz? Yani şimdi yurt dışında deyince tabii çok geniş oluyor Hı-hı. ama spesifik daha gelişmiş ülkeler diyeyim. Yani birinci dünya ülkesindeki bir sanatçının çok yaratıcı, çok uçuk bilmem ne vesaire olmasına gerekiyor çünkü basic yani standartı biz o standartdan çok aşağısındayız. Yani biz önce oraya tırmanmamız lazım, ondan sonra bir şeyler yapmaya bak. Yani orada adam gidiyor işte ya ben ara, işte kaç 40 yaşıma geldim neredeyse. Ki hiç neredeyse. <gülüyor> Arabamı daha yeni alabildim ben. İşte beş... İyi yine alabilmişsiniz. Evet. <gülüyor> Hayırlı olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim ama şöyle şimdi benim için araba boya taşımak demek. Yani ulaşımdan hmm. ziyade ben 5 senemi işte metrobüste, otobüste, bavullarla boya işe gidiyorum. Hani ciddi malzeme taşıyorum. Çok üzücü bence yani. Daha işe başlamadan yorgun Gidiyorsun. gidiyorum ve işte bir insanın sırf boyasını taşıyabilmesi için, arabasını alabilmesi için işte yıllarını vermesi falan. Burada bu, sosyal ve ekonomik bu, şartlar da Evet yani bir, bir, bir aklıma gelen bir örneği söyledim ama işte yani onun yanı sıra işte bizde çekememezlik, kıskançlık, işte kom- aşağılık kompleksi, işte e, onu yani aşağı kaydırma. çekmeye bilmem ne falan. Bir de bunlarla uğraşıyorum hani. İşte belediye bir iş yapıyorsunuz, bir bakıyorsunuz belediye ile kavga ederken buluyorsunuz kendinizi. Diyorsunuz ben sanat yapıyorum ya ne alaka, niye kavgaya, niye polemiğe çekiyorsunuz beni, ne, iş, ne alakası var? Benim ne işim var kavgada bilmem ne falan. Bir orayla çatışıyorsunuz, geri geliyorsunuz, sokaktaki vatandaşla çatışıyorsun, oradan çıkıyorsun, kendi arkadaşlarınla çatışıyorsun, o eleştiriyor daha iyisini yapabilirsin diye böyle yapmadın, oradan çıkıyorsun, meslektaşların sataşıyor. Onlar seni aşağı çekiyor. O sataşıyor. Bize stres faktörü daha fazla galiba. Çok. Öyle yani. düşününce. <gülüyor> yani çünkü o bütün odağı ben 
yani saf bir şekilde oraya aktarabilsem ki güzel sanatlarda bunu işte okurken daha kolay yapabiliyorduk o zaman daha temizlik belki bilmiyorum daha yaratıcı şeyler koyabiliyorduk ortaya şu an hani odaklanamıyorsunuz hani onunla uğraşayım onun bürokrasisi var işte yoruldum yani bunlarla uğraşmaktan <gülüyor> <gülüyor> bu sene biraz böyle hani takip eden veya şey yapan biliyordur hani tempomu ne kadar e, çok çalıştığımı ama bu sene birazcık tökezledim işte o şeyi geri kazanmak gerekiyor. Bir de şu var yani sanatla uğraşıyorsanız işte bir şeye daraldığınız, kızdınız, boz, bozuldunuz ve içinize kapandığınız nokta bitti. Yani hmm. sizin direncinizi kıracak çok fazla etken var. Çok güçlü durmanız lazım. Küstüğünüz zaman yani kimseye faydası yok. Unutuluyorsunuz. Unutuluyorsunuz. Olan işinizden, gücünüzden oluyorsunuz. oluyorsunuz Döndüğünüzde yani. tekrar iş bulmanız da zorlaşıyor Zorlaşıyorum. herhalde. Peki sosyal medyada aktif misiniz? Ee, şimdi a- reklam verebiliriz şu an. Şöyle. Şöyle. E, nasıl? X de. O da işte bana Nerelerden şey oldu. Nerelerden takip ediyorsunuz? Yani o, o X'i koyarken de şunu yaşayacağımı hiç bilmiyorum. Her seferinde işte, işte Instagram'ın, YouTube'un ne diye soruyorlar. Axel Mengü. Ama Hı-hı. X'li. <gülüyor> Axel Mengü. Ama X'li. X'li ve hep belirtmem <gülüyor> gerekiyor. O da kimi yabancı sanatçı diye düşünüyor falan. Kimi şaşırıyor, aa Türkmüş diyor falan. Soru neydi? Soru <gülüyor> e, sosyal medya hesaplarınız. Yani sosyal Sizi nereden hesabı. takip edebiliriz? Hangi Instagram, platformlarda varsınız? YouTube. Aslında TikTok hesabı bile açtım ama yani açtım hiç girmedim. Yani bir profilim var galiba ama oraya yetişemedim. Şu an Instagram ve YouTube aslında ağırlıklı. O ki çok aktif değilim. O bira, olmaya çalışıyorum. Yani biraz işte arada story paylaşıyorum. İşte onu bile çok e, az yapıyorum veya... O kadar küçümsemeyin canım. Ben her gün görüyorum. Var storyniz yani. E, her gün bir şeyler <gülüyor> paylaşmaya çalışıyorum ama ya az yapıyorum der, derken yaşadığımın onda birini belki orada hmm. gösteriyorum. Çok anlatmıyorum. Kamera önüne çok çıkmıyorum mesela teşekkür o da bir ediyoruz o yüzden geldiğiniz için <gülüyor> zahmet edip ediyorum. böyle <gülüyor> Avrupa ama şey yurt dışından ayağınızın tozuyla Avrupa dedim demek ki bir Avrupa'dan Var. da belki davet falan gelecek bir şey olacak İnşallah hadi gene. <gülüyor> öyle artık istik <gülüyor> kablar bu ku diyelim <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz bugün burada bizimle olduğunuz için ben ee, çok ederim. keyifliydi sohbetimiz umarım izleyenlerimiz de aynı umarım. şekilde düşünür. <gülüyor> <gülüyor> ee, Aksel Mingü'yü YouTube'dan ve Instagram'dan Aksel Mingü yazarak takip edebilirsiniz <gülüyor> ama X'le. X'le evet. Ki Google'a yazdığınızda da Google sizi uyarıyor X'le yazmanız gerekiyor diye. Google'u bile hackledim yani. Ki <gülüyor> <gülüyor> Siz düşünün daha neler neler yapabilirim ama yapmıyorum. Belki yaparım. Takipte kalın. Yorumlarda buluşalım. <gülüyor> eğer, Yetişti. Evet, eğer bu röportajımı beğendiyseniz yorumlarda e, beğendik veya az beğendik, beğenmedik yazmayın ayıp. E, <gülüyor> ama yazın ki etkileşim artsın. Hatta biri ona küfür etsin falan böyle, böyle şey yapalım. O yorumlarda buluşuyoruz. <gülüyor> Efendim bugün e, sizlere İdeal Tepe'de bulunan İdeal Art House'dan seslendik. Tekrar e, gördüğünüz gibi burası bir sanat yuvası. Her yerde resimler var. Aynı zamanda burada bir atölye ve küçük bir e, sanat dükkanı da var. Çeşitli sanat ürünlerini temin edebileceğiniz. İdeal Art House'un da Instagram hesabını takip etmenizi şiddetle öneriyor. Bugünkü konuğumuz Aksel Mengü'ye de teşekkür ediyorum tekrar bizle beraber olduğu için. Duvar sanatçısı ve sanat yönetmeni Aksel Mengü'yü ağırladık. Kendisini de Instagram'dan ve YouTube'dan takip edin. Görüşmek üzere.